लद्दाख में लैंड करने से कुछ मिनट्स पहले जब यहाँ का पहला ग्लिम्स दिखता है तभी पता चल जाता है दैट दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रिप ऑफ अ लाइफ टाइम इट इज आर्ग्यूएबली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल रीजन इन इंडिया और इसीलिए ये ऑलमोस्ट सबकी विश लिस्ट में होता ही है वाइल इट्स ग्रेट दैट इंडियंस आर गेटिंग एडवेंचरस एंड आर ट्रेवलिंग मोर बट इट हैज इट्स डाउन साइड टू सोनम वांगचुक के वर्ड्स में ले इज एक्सप्लोडिंग एंड द विलेजेस ऑफ लद्दाख आर इम्प्लोडिंग इन 2021 ट्वेंटी वन इट सेल्फ लद्दाख रिसीव अराउंड थ्री लैक टूरिस्ट एंड मोस्ट ऑफ दैम केम इन जस्ट फोर मंथ फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर एंड दिस इज स्लोली एंड ग्रेजुअली किलिंग ले ड्यू टू ओवर क्राउडिंग एंड ओवर प्रेशराइजिंग ऑफ द रिसोर्स ऑफ दिस स्मॉल एंड फ्रेजाइल सिटी बट इफ टूरिज्म इज द प्रॉब्लम देन लेट इट ऑल्सो बी द सोल्यूशन विद दिस मंत्रा इन माइंड सोनम वांगचुक एंड हिस्स टीम स्टार्टेड हिमालयन फार्म स्टेज An initiative of Himalayan Institute of Alternate Learning, they are trying to divert tourism away from Leh and develop meaningful agro-tourism in the nearby villages. So, if you are ready to experience a raw and authentic flavor of Ladakh, then let's go. Welcome to Ladakh. Welcome to Ladakh. Welcome to क्योंकि ये लद्दाख की मेरी पहली विजिट थी तो शुरू के कुछ दिन मैंने भी लेह में ही स्पेंड किए अब लेह के बाद जनरली सबका प्लान होता है नुब्रा या पैंगोंग जाने का बट दिस इज वेयर आई डिसाइडेड टू एक्सपीरियंस लद्दाख अब बिट डिफरेंटली द आइडिया वॉज टू ऑब्जर्व द लोकल कल्चर एंड द वे ऑफ लाइफ फ्रॉम अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड दैट्स वाई आई चोज हिमालयन फार्म स्टेज इन फ्यांग विलेज फॉर अ रूरल लद्दाखी एक्सपीरियंस लोकेटेड अराउंड ट्वेंटी किलोमीटर्स फ्रॉम लेह फ्यांग इज अ पीसफुल पिक्चरेस्क विलेज With the majestic backdrop of Stoke Kangri, towering Fiang Monastery, and a green settlement amidst the barren, rugged mountains, this village is picture postcard perfect. Fiang or Leh's altitude be almost same here, and that's why it can be a great alternative to Leh for people looking to acclimatize in a peaceful and serene setting. जी क्या शांति है जी गांव का यही माहौल होता है शांति <laughs> मैं इसको कहता हूँ द साउंड ऑफ साइलेंस जैसे ना हल्का दूर से पीछे नदी की आवाज़ आ रही है यहाँ बछड़े की आवाज़ आ रही है हवा चल रही है बस यही पे नज़दीक पे है ना स्ट्रीम जहाँ से है ना ये बहुत लंबा चौड़ा है गाँव का स्ट्रीम जो तकरीबन पंद्रह किलोमीटर बहुत लंबा है अच्छा जी जी तो ये क्या ग्लेशियर स्ट्रीम है ऊपर ग्लेशियर में जी जी मेरे को लगता है ये एक चीज है जो अब ले में नहीं मिलती <laughs> हाँ बिल्कुल आज से जो 20 साल पहले ले में था अभी तो वो नहीं रहा आजकल तो बिल्कुल पॉल्यूशन नॉइस पॉल्यूशन वॉइस पॉल्यूशन पता नहीं क्या क्या है ले में तो ये नहीं रहा मिलेगा आपको जब मैं बचपन में था तो यहाँ और कुछ मतलब मजे आते थे क्योंकि यहाँ पे बर्फ बहुत पड़ते थे यहाँ अच्छा। ना पूरा पहाड़ जो ना जमीन सर कवर हो जाता था बर्फ से तो वो जमा तो नहीं रहा अभी अभी लोगों में टाइम करने का फुर्सत बंद करने का टाइम भी नहीं मिलता है तो जमाने में तो लोग यहाँ पे अपना अपना रिश्तेदार हो चाहे हमसे हो सारे एक ही जगह इकट्ठे हो के बात करना ये करना बहुत अच्छा लगते थे वो और इसमें तो काफी डिफरेंट हो गया मैं आपको एक बात बताऊँ हम लोग जब गाड़ी से आ रहे थे ना तो बीच बीच में घर दिखने जब शुरू हुए तो तो मैंने कहा अच्छा ये वाला होम स्टे हो सकता है क्या फिर नहीं गाड़ी आगे निकल गई ये हो सकता है ये भी नहीं जैसे मैंने मैंने ये देखा आपका और फिर बगल में आपका पुराना वाला घर ये वाला हो जाए तो मजा आ जाएगा <laughs> नहीं भी अगर हुआ ना तो एक बार यहाँ घूमने जरूर आएंगे और इतनी देर में हमारे ड्राइवर ने उन्होंने यहाँ टर्न ले लिया <laughs> क्योंकि तो अभी भी वो वाला आपका मतलब घर है अभी हाँ, भी वो सब कुछ है वहाँ अच्छा। पुराने जैसे है वैसे ही अभी भी भी वैसा हाँ, ही जी जी हमारा जो ये जैसे पशु गाय वगैरह बैल ये शीप वगैरह पूरा उस वहाँ पे रखते हैं कुछ मतलब जो पहले हम रहते थे वो जैसे है वैसे ही है वो वैसे ही है और ये वाला अभी आपका नया जी नया पचास साल पहले शायद मेरा मेरा फादर ने ये वो किया था यहाँ से एक दरवाजा निकाल गया हाँ, तो यहाँ से स्टैंड बना के फिर अंदर हम वो किया 
और ये देखो उतने उस टाइम की भी कंस्ट्रक्शन अभी भी अभी देखिए ना सर इसके विंडोज है ना आउटर इनर है अभी अंदर से भी बंद करना है बाहर से भी बंद करना है हाँ। अभी पूरा क्योंकि गर्म रहता है ना इस जमाने में तो बहुत ठंड सर्दी होते हैं थे, थे यहाँ पे तो लोग क्या करते हैं बाहर वाले भी बंद करो अंदर वाले भी फिर फिर अंदर आग जला के बहुत मजे में रहते थे यहाँ पे उस टाइम पे तो यहाँ नीचे भी बर्फ पड़ती होगी अब पूरे यहाँ पे यहाँ तक घुटने तक आते थे आज से पचास साल पहले हाँ और अभी अभी कहा अभी तो थोड़ा बहुत पहाड़ों में देखने के लिए मिलता जैसे यहाँ पे कुछ कैटल्स वगैरह बर्तन बर्तन यहाँ पे ले आउट करते हैं जी। ये अपना हैंड मैट है अच्छा। मेरा दादाजी ने बना हुआ ये उठते हैं हम लोग अच्छा। ये उसका याग का उल का बना याग उल का, याग उल का बना हुआ ये बोरी होता है ना जैसे गेहूँ वेहूँ सतु वतु डालने के लिए ये सारा ये पूरा बोरी पूरी बोरी है और बाकी ये सारा जो इसे पोर्ट है ना वहाँ पे ये सारा इसमें छांग वांग जैसे वैन लोकल बियर्स वगैरह इसमें जी, बनाते हैं इसमें बनाते हैं जी जी, जी। से सीधा टॉप पे जाएगा तो आप वहाँ पे पैलेस देख रहे हैं ना ओ, वो किनारे किनारे हाँ, समझ गया, समझ गया, समझ गया। आ, ये हाँ। सारा पूरा केला किला था वहाँ पे पैलेस है वो टॉप पे राजा रहते थे बाकी नीचे जितना भी गार है हाँ। वो बहुत पुराना गार है अच्छा। लोग वो इस, इस, इसी में फ्यांग गाँव इसी में था पहले ठीक है ज्यादा नहीं था दूर दूर जो गाँव फ्यांग इसी को प्रोपर फ्यांग बोलते प्रोपर फ्यांग इसी को बोलते थे वन ऑफ द बेस्ट वेज टू एक्सपीरियंस द ट्रू फ्लेवर ऑफ अ डेस्टिनेशन इज टू ऑप्ट फॉर अ होम स्टे In this small village of Ladakh the homes might not be luxurious but the people are definitely much more welcoming than a hotel Ladakhi culture ko promote karne ke liye Himalayan farm stays aur HIL ek heritage walk bhi conduct karte hain This is a guided walk for travelers looking to explore the village and know about its rich culture Okay so most welcome everyone. So I'm Hank I'm actually originally from the Netherlands and I've been living in India since uh, 1994. So I started to work in tourism uh, around 1996 working as a uh, tour guide for a Dutch company. So yeah Fiang uh, I think uh, the uh, the idea of doing a village walk yeah, not in Leh especially is to draw the crowd away from Leh because uh, you can see how Leh has become I would say Fiang uh, shows us a bit how Leh might Julie might have been in the 1980s beginning of the 90s so we still have a little bit of an experience of this cleanliness here and beautiful nature and also people being more friendly i would say and less busy and everything more or less intact less hotels of course obviously less traffic and all that so what we will do is uh, we will make a walk starting from a beautiful temple here and let me first begin with the name fiang itself it means actually outside power yeah so how did that come about like p or chi it depends on how you pronounce it that means outside and wang is power so or you can pronounce it together like chi wang or p wang or p yang you know it depends So we are at Guru Lakhang. Guru means, uh, of course, uh, something like teacher. Yeah? It's a familiar word, and La is uh, always uh, Lakhang means actually temple, you know. And uh, you'll see some ruins up there. Starts a bit from here and then way up. Those are the ruins of that palace, you know. So even though this palace, like I said, you know, it, it has its origins around fourth, fifth century before Common Era, long time ago. Um at some point when this king Sing Namgyal built his winter palace in Leh this is a big building you must have seen maybe you've been inside also yeah Leh palace so uh, it is said that uh, he ordered the people to make a line from Fiang all the way to Leh and dismantle the castle here and use those stones you know and pass them through all the way to Leh so a lot of the stones uh that you but well, this is the story right but a lot of the stones of the palace in lay 
probably come from here, from this palace. Yeah. And, but it's a long time ago, of course. So the temple, it's really small. I don't know if we all uh, fit uh, together, otherwise I can also take it into uh, two batches. It has beautiful paintings. So please, uh, before you go and remove your shoes at least. Yeah. So uh, this temple has been uh, repaired. You saw uh, probably outside a marble uh, slab there. So there has been some army efforts, you know, uh, I think 2001, something. What you usually see is the backside in any sort of temple, also modern ones, usually has protectors. So like um, the figures you see uh, are protectors of Buddhism. They would call them Dharma Palas with a nice Sanskrit term or in, uh, in Tibetan or in Ladakhi, also called. And uh, then on the back wall, in this case here, usually you find, uh, sometimes also there's like uh, the several statues way in the back here, they're more in the front. So like uh, in this case, these are earthen statues, they could also be made of uh, precious metals. To enable further understanding of the village life and promote the interaction with locals, the walk also involves stopping at a local's home for tea. here so we are crossing we're crossing from the east to the west side of the village now Jule. yeah Jule. Jule. Jule, Jule. and uh, so you'll find uh, in the landscape different kinds of monuments I said right yeah. so this is a round uh, stone structure sometimes they're also hollow on top of it you find uh, carved stones though they have all kinds of religious Buddhist prayers and uh, so you keep the, this kind of monuments uh, to the right of you. We go and follow like this, as in Parikrama, so yeah. These flowers here, they're called in Ladakhi Seya, so it's the wild rose. And Seya or Sia, maybe you've heard, or I'm actually quite sure, you've heard of Siachen Glacier. Yeah, Siachen. Yeah, Siachen means the glacier of wild flowers then, wild roses. Yeah? So in Nubra, it, you have a lot of these kind of uh, wild roses. And the main uh, trees that you find in the valley, like Fiang is the poplar, the tall one. And the lower ones, they're all uh, here around, you know, over there also, this row is all willow. So that's all building material, mainly for the roof. Yeah, like the, the big poplars are the beams. You might have seen in your guest house or homestay, if you look up, you know, you'll see the traditional roof is very beautiful. So they make them out of these trees, you know. Also the ground floor of a house is made of stone. And then any other story is made with sun-dried mud bricks. And there are three rolls of paper inside. Each roll is 100 million times Om Mani Padme Hum. So if I make one rotation and I think it Om Mani Padme Hum, I do it with my body and I say it, three in one, body, speech and mind, then I've done it already 300 million times, just like that, you know? So it's a nice tantric shortcut <laughs> because we are in a hurry, right? To save all sentient beings, you know? So that's how that works. 
The walk ends with a short hike to the hill where Phyang Monastery is located. Built in the 16th century, it is one of the only two monasteries in Ladakh belonging to the Red Hat sect of Tibetan Buddhism. जब हम यहाँ पहुंचे तो एक आने वाले फेस्टिवल की तैयारी हो रही थी इसलिए इसके कई पार्ट बंद थे लेकिन इस जगह का आर्किटेक्चर और सराउंडिंग्स काफी थे हमें एंगेज करने के लिए पूरा गांव घूमने के बाद आई एम बैक इन माय होम स्टे जहां आज के डिनर की तैयारी शुरू हो गई है मैं सोचता हूं कि इतना ज्यादा आसपास अब सूखा है ये इसको कोल्ड डेजर्ट ही बोलते हैं तो यहां फिर भी जो बीच बीच में गांव देखो वहां काफी ग्रीनरी है बहुत मतलब लोगों के खेतों खेत वगैरह भी है तो कैसे पानी का मैनेजमेंट कैसे होता है या पानी की कमी रहती है खेतों के लिए यहाँ इस गांव में तो इतना पानी की कमी नहीं रहता क्योंकि ग्लेशियर जो है नजदीक है ना यहाँ पे बाकी हर एक खेतों में जैसे ये कैनल्स वगैरह बना होता है ना वो उसके थ्रू पानी आते हैं अच्छा हाँ पूरा जैसे आप जहाँ जहाँ ग्रीनरी देख रहे हैं ना वहाँ सारे जगह पे कैनल्स बना होगा यहाँ पे आपको ये इस गाँव में ट्वेंटी कैनल्स है ट्वेंटी सेवन कैनल्स मतलब हेड वॉक जो है ना वो बोलते हैं ना वो तो उसी के जरिए पूरा गाँव में पानी डिस्ट्रीब्यूशन होता है अभी यहाँ आजकल क्या क्या आप उगाते हैं यहाँ पे तो अभी बारले हाँ जी और ये सब्जी की आलू लग, आलू लगाते हैं मटर लगाते हैं रशमा लगाते हैं अच्छा हाँ जी बाकी गोभी वगैरह सब्जी तो हर एक टाइप की सब्जी उगाते हैं जी बट सरसों सरसों भी लगाते हैं यहाँ पे हाँ सरसों तो अपने आते हुए एक्चुअली वहाँ पे भी देखा और ये भी सरसों के जी जी ये तो बीच बीच में मतलब बारले के बीच में जो सरसों आता है छोटा वो निकाला हुआ बाकी पूरे खेत में भी लगा हुआ है आगे नीचे दो खेत पे लगा हुआ जी जी आज कुछ एकदम लोकल लद्दाखी डिश खिलाओ ना तो मतलब हमें भी एक ना वही शहरों में सबको ये लगता है कि लद्दाखी खाना मतलब सिर्फ मोमोज और थोकपा लेकिन अभी जब हम लेह में भी रह के आए तो पता चला कि उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ लद्दाखी खाना तो आपको कई तरह के खाने मिलेगा अभी यहाँ पे आपको कोई गिनती मतलब भी गिने हुए अभी तो बहुत सारे लग जाएगा अभी हमारा पावा होता है थुकपा होता है स्क्यू होता है छुतगी होता है खोलाक होता है तो मतलब बहुत सारे वो होते हैं थुकपा मतलब जैसे नूडल्स का नूडल्स होता है ना उसका नहीं अपना लोकल स्वीट्स का हमने वो थुकपा बनाते अच्छा, हैं अच्छा। उसमें सब्जी डाल के हाँ। नॉन वेज और वेज दोनों बन सकता दोनों है कोई नहीं है छुतगी भी नॉन वेज वेज दोनों बन सकते हैं तो आज आज क्या बना सकते हैं आज क्या सोचा आपने हम सोच रहे हो कि कोई छुतगी बनाएंगे छुतगी हाँ छुतगी वेज वेज के लिए ना तो अभी अपना यहाँ पे गार्डन में सब कुछ है टर्निप्स है लिक्विड लिप्स है धनिया वगैरह सब कुछ डाल के एक अच्छा सा एक छुतगी बना के आप वो कुछ लाने तो फेमर कैसे बनता है इसमें क्या क्या मेटेरियल जाता है मैं आपको ये समझाता हूँ ठीक है ना तो सबसे पहले इसमें चाय डालते हैं बटर टी बटर टी डालने के बाद इसमें बटर डालेंगे बटर उसके बाद शुगर डालेंगे और ड्राई चीज़ डालेंगे ड्राई चीज़ थोड़ा डाल देना उसको ऐसे उसके बाद बर्ली जिसको हम बोलते हैं चंपा 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 डालते हैं ये पोर्ट जो ना यही फेमर और उसके छंग पीने के लिए बनाया है अच्छा, जी ट्रेडिशनल छंग में भी पी सकता है और फेमर, और फेमर भी बन सकता है ये आप टेस्ट कर लीजिए हाँ अभी बस कुछ ही टू मिनट का काम है ना कोई पकड़ने वगैरह सही आपने बताया जैसे ड्राई हलवा हाँ वही वही ना आज डिनर में हम छिटेगी बना रहे हैं 
तो इसी तरह की में हम वेज भी बना सकते हैं नॉन वेज भी बना सकते हैं हम पहले वो सब सब्जी सारा कट के फिर उसको हम ऑयल डालते हैं थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें अनियन डाल के फिर फ्राई करते हैं तो उसमें थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से मसाला डालते हैं तो फिर उसको फ्राई करके उबलना पड़ता है फिर उसको पक, पकाने के बाद तो ये आटा गूँद के तो उसको आटे को इस तरह बेलन पे ऐसे बेल के तो गोल गोल में करते हैं तो कटने के बाद उसको ऐसे मोड़ते हैं हाँ तो उसके बाद उसको वो मिक्स वो सब्जी में हम डाल के उसी में उबालते हैं तो फिर उबलना होता है दस पंद्रह मिनट तक बस उसके बाद रेडी चिता की तैयार ऐसा लग तो रहा है कि सीख लिया पता चलेगा ये बंद किया एंड ये दे दिया शेप नॉट बैड लद्दाख में किसी भी घर का सबसे डेकोरेटेड कॉर्नर होता है वहां का ट्रेडिशनल किचन अभी भी कई गाँव में ये वो जगह होती है जहां पूरी फैमिली सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करती है एंड दिस इज बिकॉज इट इज द मोस्ट हीटेड रूम इन दर हाउस इवन दो ट्रेडिशनल स्टाव आर रिप्लेस बाई मॉडर्न एम्यूनिटीज बट मोस्ट पीपल स्टिल कीप देयर ट्रेडिशनल किचन इंटैक्ट द ब्यूटी ऑफ द किचन इज द वे दे कीप देयर यूटेंसिल्स द ट्रेडिशनल चूल्हा द लो वुडन टेबल्स एंड लार्ज एट कोजी कम्यूनल सीटिंग मेरा बस चले तो मैं पूरा दिन यही बिताऊ What I loved the most about this experience was how these people welcomed me and made me a part of their wonderful world. इनके साथ बिताए हुए ये दिन मेरे लद्दाख experience के सबसे special moments रहेंगे. खेतों में घूमना, बालकनी में घंटों बैठे रहना, उनकी life के बारे में जानना और साथ बैठ के ढेर सारे किस्से share करना. किसी ने सही कहा है, joy is found in the simple moments. Hmm.